nhị đà phà a nhị đà phà a nhị đà phà a nhị Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 2022. Chúng ta tiếp tục học tập câu A Di Đà Phật niệm đến cùng học đến tập 162. Có một câu này rất là quan trọng nhắc nhở chúng ta quý vị. Giả sử lúc bình thường không nương tựa ai di đà Phật, không có tập luyện khi chết, không có chủ trương đi về đâu, như vậy vẫn phải tiếp tục lưng hồi. Nếu như nghiệp ác nó phát động, dẫn xuống tam đồ, thì phải chịu khổ đến ngàn vạn kiếp trong ác đạo. Câu này án tổ ngày khuyên. Nếu như người này mỗi ngày niệm Phật Mà Không có nương tựa vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc Và không có tập luyện Khi mà bệnh đau một chút là đi tìm bác sĩ Không có tập luyện cái chuyện vô thường Thì người này dù là người niệm Phật luôn chứ đừng nói người không niệm Phật Khi một hơi thở thở ra không hít vào Mà cái niệm cuối cùng là cái niệm không phải ai với đà phật là người này rớt xuống tam đồ ác đạo liền đó là người nói là người tu đấy thì nói người không tu nên ngày nào chúng ta cũng được cái nhân viên là mình nhắc nhau nói về cái vô thường nói về cái bệnh đau nói về cái chết cứ nghe gì Rồi bắt đầu mình thấy cái cảnh vô thường xã hội Trời ơi chiền Chết bất tử Sống đó chết đó Khỏe đó bệnh đó Đang khỏe gì tự nhiên té một cái tay biến nằm đóng Hoặc là đang bình thường gì tự nhiên giật cái méo cái miệng méo mắt Nhìn từ cái cảnh tình này thôi tự nhiên mình thấy vô thường của cuộc đời Thấy người ta gì nghĩ đến mình Cái mình cố gắng mình tu nhân tích đức Nên cái người niệm Phật của mình ấy, Mà rèn luyện cái tâm không sự chết Nó hay dữ lắm Vì sao mình có thể rèn được cái tâm không sự chết quý vị? Vì sớm muộn chúng ta cũng chết Chúng ta có không chấp nhận đi chăng nữa Thì sớm muộn chúng ta cũng chết Cái chết nó đều đến với chúng ta Chúng ta đừng có nghĩ cái chết là kẻ thù Mà chúng ta nghĩ cái chết nó là một thằng bạn Câu này hay nè Chúng ta phải nghĩ cái chết nó là thằng bạn Vì mình nghĩ nó là kẻ thù Thì mình sẽ xa lánh nó lắm Còn mình nghĩ nó là thằng bạn Để giúp cho mình Thoát bỏ cái tâm Phiền não Thoát bỏ cái thân khổ đau Vì mình còn mang cái thân khổ đau này nên cái tâm mình chấp vào nó mà sanh ra nhiều phiền não Cái chết là cái nhắc nhở mình chấm dứt cái khổ Để người niệm Phật chúng ta đi đến chỗ giải thoát Niết Bàn Nếu như mỗi ngày mà mình không rèn cái tâm giải thoát Mỗi ngày cũng niệm Phật nhưng bệnh đau một chút là đi cầu bác sĩ cầu thuốc Hoặc là bệnh đau một chút là chuyển phương pháp để cầu hết bệnh Quý vị nhớ Người niệm Phật mà có tâm vậy là không giảng sanh đâu 
Vì chư tổ sư nói người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Mà tính nguyện của mình không kiên cố làm sao giảng sanh quý vị Tính nguyện mình không kiên cố làm sao giảng sanh Nên phải gầy dựng cái tâm niệm Phật Tính nguyện phải cực kỳ kiên cố Xem cái chết nhẹ như lông hồng Xem cổ cải vật chất đó là một phương tiện để giúp chúng ta tu Phước Duyên Tại vì cái chết và cái thăng mạng này còn nhẹ như lông hồng Vậy thì còn cổ cải vật chất gì mà chúng ta nặng nề nữa quý vị Mình sống ngoài đời mình nhìn sớm trên sớm dưới Giàu sang nghèo hèn Đã không biết tu thì cùng số phận với nhau thôi Cùng số phận Nếu như chúng ta Không được rèn luyện cái tâm giải thoát Vì thì số phận cuộc đời mỗi người chúng ta Đều là ở trong tám độ ác đạo Chỉ vì suy nghĩ Dù có thăng cỡ nào trong đời này Nhưng mà nếu đời này không gặp tịnh độ Không niệm Phật giáng sanh Vì thì cái thăng trong đời này nó ngắn ngủi mà nó chuyển kiếp một cái Là chúng ta trở thành hận thù Nghiệp quả đòi nhau Đời này là vợ chồng anh em Cha mẹ con cái Nhưng mà nếu đời này mà không niệm Phật giảng sanh Thì đời sau phần nhiều là kẻ thù Là kẻ thù Trong cái lục đạo lương hồi này Cái sự xây chuyển của nó Đáng sợ Thiệt đáng sợ thiệt nên mỗi ngày cần nhắc cái việc vô thường để đối với của cải vật chất chúng ta nó nhẹ Đối với cái danh cái lợi trong cuộc đời này nó nhẹ đi Nếu như mà đối với cái danh cái lợi mà không nhẹ thì sao niệm Phật giáng sanh quý vị Sao niệm Phật giáng sanh đây Bao nhiêu con người sống ở trong cuộc đời này Cứ lao theo trần cảnh Không biết đủ Đối với của cải vật chất nó nặng như bánh xe Đi đâu cũng bo theo Nhưng khi cơn vô thường đến Có cầm theo được gì không quý vị Lúc trước nhận Đức ấy, Có lo cho một cô này Vô chùa nhưng mà cái tâm chưa buông xuống Cô cho người ta mượn tiền Mượn nợ quý vị Chưa trả cô Ở trong chùa thì muốn ở Nhưng mà cái tâm mà muốn về đòi nợ Người ta rất là nhiều Thêm cái nữa con nó mượn tiền nó không trả Cô quán hẳn con cô Nhưng Đức phiên bao nhiêu lần thôi Thiếu nợ thì trả đi than quan làm gì Đừng có suy nghĩ bây giờ mình nuôi người ta không lớn Rồi giờ người ta đối xử với mình gì Mình cảm thấy tức tối Bây giờ cô muốn giảng sanh không Dạ muốn Nhưng mà lúc nghe Đức nói chuyện thì nhớ Nhưng lúc những Đức mà Không nói chuyện với cô nữa thì cô quên Bắt đầu cái tâm mà hận thù khi con nó lấy tiền mình nó không trả tức Nó quay lại nữa Khi cặn tử nghiệp của Của bà xác diện xấu Khi bà chết tay chân thì cào vấu Chết thê thảm Miệng chảy máu ra Hả miệng Mắt mở to ra Vì thấy cái tâm mà muốn báo thù đòi nợ mà những đức để ý nghe dù đến nó lặng luôn nghe vì nó điên luôn nhưng mà cái tâm mà hận thù báo thù nó hiện khởi tất cả những thứ thiện thì nó quên nhưng ác là nó hiện ra tuy lặng quên hết trơn nhưng mà chắc cái gì ra nay giống như chùa có một cái cô này cô bị lặng bằng đêm cô ngủ cô cứ đứng cô gọi con ơi con ơi hoặc là má ơi Má sao má trên lầu rồi má không xuống đi má Cứ đứng nói hoài vậy Nhưng Đức bắt cái ghế nhìn Đức ngồi nhìn Đức nhìn Nhìn Đức nói Đúng là một đời thê thảm thiệt Vì cái gì mà cuối cùng Sanh ra như vậy Đúng là quá thê thảm Nhưng Đức nói những Đức đời mình nếu mày không gặp Phật Pháp Thì mày có khác gì gì đó Cả đời của mày chạy theo danh lỡ Dù mày có đi chăng nữa mày cũng là cuối đời mày đỏ tam đồ ác đạo 
Nên mày gặp Phật Pháp là may mắn Đúng là Phật Pháp cứu đời mày Những Đức ơi Những Đức nói với mình vậy Thì mình chăn quý pháp môn niệm Phật Rồi Những Đức nói rằng Bây giờ mày muốn báo ơn cho Phật Bồ Tát Chỉ có cách Là mày đem cái pháp niệm Phật này Mày chăn thật giới thiệu Nên Những Đức cứ thúc đẩy mình hoài cái chuyện Cố gắng Đem pháp môn niệm Phật giới thiệu Bằng cách là Chiếc máy nghe pháp V52 này Khắp nơi chúng ta cùng chung tay Để đem giới thiệu Để cho chúng sanh được nghe tịnh độ Để cỡ mở tâm tư Để phát nguyện niệm Phật giải thoát Cái này quan trọng dữ lắm quý vị Cực kỳ quan trọng luôn Sắp sửa chúng ta Từng sau là mình nghĩ được Tết 3 ngày thứ sáu thứ bảy Chủ nhật 3 ngày vì được nghỉ Rồi ngày thứ sáu là ngày Mùng 8 tháng 12 Chúng ta tổ chức ngày Phật Thành Đạo Mỗi người chúng ta đều phát nguyện Đời này nhất định con phải giảng sanh Là Thành Đạo Rồi sẵn chiến mình đi Có những người người ta không đi được Mình hỏi có ai đặt máy niệm Phật Máy nghe Pháp hay không Đèn bóng xe Chiến này gần Tết về lượng máy rất là nhiều Cho quý vị đặt đồ thoải mái Để tặng cho anh ta Phát động cái phong trào Tặng máy niệm Phật máy nghe Pháp Vì trong cái thời cuộc này quá nhiều kiếp nạn Chỉ có cách này là cái cách Mà phát thiện cho mỗi người Để mỗi người phát thiện Vì kiếp nạn này quá giải bớt đi quý vị Và chiếc máy niệm Phật Mà có hình những đức Năm nay đêm giao thừa những đức sẽ tặng Nhưng mà Số lượng về rất là nhiều Những đức cũng đưa ra Thì ngay ngày Phật thành đạo Sẽ có cái lượng máy này 10.000 cái có cái hình những đức Nên tất cả những vị đưa máy ra Những đức cũng thông báo gì đó. Cho quý vị Đưa ra cũng dễ Rồi máy nghe Pháp V52 Về rất là nhiều Chúng ta lấy một số lượng lớn Để trong dịp Tết này Nó sẽ ngưng một thời gian rất dài Khi Tết Sẽ nghỉ Tết Và một khoảng thời gian rất dài Chúng ta sẽ không có máy niệm Phật, máy nghe Pháp Đèn bông sen không có Năng lượng niệm Phật không có Nên quý vị lấy một lượng nhiều Để trong cái thời điểm mà không có gì hết quý vị là người có đưa ra Nên á Cái việc máy nghe Pháp, máy niệm Phật Đèn bông sen này rất là hay Để mà trong cái thời cuộc này Con người ta áp dụng để tu Cũng như bây giờ chiếc máy niệm Phật gì thôi Quý vị đi đứng nằm ngồi bị bật cái điều niệm Phật lên đi để kế bên quý vị. A Di Đà Phật. Thấy không? Kế bên luôn. Lúc nào gì chứ? Nghe điều niệm Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nghĩa là làm cái gì? Cái để cái máy niệm Phật gì bên cạnh. Rồi những đức niệm câu thì nghe. Mà chắc, chắc chắn nó bị nghe à Rồi câu sao Thì niệm theo nhét môi thôi Nó cứ như vậy Quý vị thấy Một chiếc máy nhỏ thôi Mà nó là một phương pháp Để mà mình Tu Mình dụng công mình tu Có cái hình những đức này rồi bên đây là một câu Phật niệm đến cùng Quyết chí một đời vẫn sinh cực lạc quốc Hai cái đề tài Hôm qua Đức nói chấp tay để phát nguyện Cả đời này chúng ta học hai cái đề tài này Rồi là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Phát nguyện hoài luôn Còn bên đây là trang website Đăng ký trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Để mỗi ngày chúng ta nghe Pháp Rồi chùa hộ Pháp vô lượng thọ Đó là trang Facebook để quý vị Vào trang Facebook đó Đăng ký cái thờ khóa tu để đến giờ là tự nhiên Có cái thờ khóa tu chúng ta cùng tu chung Có nghĩa là trong cái thời cuộc phát triển về khoa học hiện đại Mạng internet phát triển rộng khắp nên đó Dù từ dùng sâu dùng xa gì Thì cái mạng internet này cũng phát triển Chúng ta Nên dùng cái mạng internet này để đem vào pháp giới thiệu Nó rất là hay quý vị Bây giờ trong cái thời cuộc này nếu như chúng ta mà làm điều thiện thì cũng dễ Tại vì dù mình chưa đi đến đây Nhưng mà mình cũng đã biết được sự việc của nó Chương trình gì chương trình gì hết trơn 
Dù mình chưa đi đến đây được nhưng mà mình từ xa mình cũng gỡ tiền bạc vật chất để mình làm việc thiện được Dù ở nước ngoài cũng thu phước tu duyên được Nên mỗi một người chúng ta đã là thiện thì tự nhiên cái việc gì nó cũng sanh ra thiện Nó đều là giúp cho mình để hướng thiện được lợi ích rất là lớn Nên mỗi một người chân thật đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu những đức cứ khuyên hoài vì cái việc này là nó quá ý nghĩa nên những đức thường nói những cái trang mà có người ta coi đông những đức nói với vị nghe chứ nếu như quý vị dùng cách này cách kia vì kiếm tiền những đức nói vì kiếm tiền nhất thờ này mà tiền là trong mạng có mới kiếm được nó không sanh phước những đức nói bây giờ cái mạng internet nó phát triển gì có những cái trang người ta coi rất là đông <cười> coi rất đông đưa một buổi nào vào người ta coi rất đông nếu như quý vị mà đưa một buổi phật pháp vào một buổi mà dẫn dắt người ta niệm phật vào dù là cái người coi không đông bằng những cái thứ thầu lao bác xếp nhưng quý vị biết cái phước duyên vì nó lớn cỡ nào chưa phước duyên vì nó lớn cực kỳ lớn luôn nó chỉ cần nghe phật pháp nó giải quyết vấn đề một người khổ thôi cũng là cái lợi ích lớn hơn 100.000 người coi tầm bậy Thì đưa lên những cái chương trình này Chương trình kia vô ích Không có ý nghĩa gì Dù cho 100.000 người coi chăng nữa Nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt Còn quý vị đưa một bài Phật Pháp Khuyên người niệm Phật lên chỉ có một người nghe thôi Người ta niệm một câu ai với Đạo Phật thôi Thì quý vị cũng dư vốn Nên mỗi một người lập ra một cái trang Rồi kiên nhẫn Kiên nhẫn từ từ cái trang phát triển liền Cái trang quý vị phát triển nhiều người coi Lập lên cái tờ khóa niệm Phật Là thí dụ như chùa mình gì nhiều người biết Mỗi tuần chủ nhật hay lễ lọc quý vị Cầm điện thoại quý vị quay lại Hoặc là quý vị Hỏi có những người đi đến chùa dài câu Vị đưa lên Những cái chương trình gì đó, Nó làm cho cái trang quý vị Mau phát triển lên Mau phát triển nhiều người biết đến nhiều người biết thì nhiều người cùng vào cái trang để tu Vào cái trang để tu Như có nhiều trang như trang cô Thủy, trang cô Thư, nhiều trang Nhiều người biết Nghĩa là cái trang của mình nó mỗi ngày nó phải bổ túc cái phần khóa tu Dù cho có vài người đi chăng nữa nhưng mà phải kiên nhẫn kiên nhẫn Nhưng Đức nói đây là cái việc quan trọng vô cùng để tu Phước Duyên này Quan trọng cực kỳ để tu Phước Duyên luôn Cuộc đời để lũ, luống qua ổn vô cùng quá ổn Không có cái việc gì thù thắng bằng cái việc tu Phước Duyên đó. Nên tu Phước Duyên là việc cực kỳ quan trọng Bây giờ quý vị coi Chúng ta cầm điện thoại chúng ta lướt 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 Chúng ta bấm lên mạng chúng ta chơi điện tử Cái người này là do họ không có cái góc độ Biết dùng cái thăng này để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời Có khi thu đêm xuất sát, thâu đêm xuất sát Cầm điện thoại bấm, tàu lao bất xét Bấm cả đêm cũng không có ý nghĩa gì Hoặc là có hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ tầm bậy Nó không có ý nghĩa gì hết Còn thua Mình niệm Phật một câu Hoặc mình đem Phật Pháp mình giới thiệu cho người ta được nghe Đem máy niệm Phật mình giới thiệu Máy nghe Pháp mình giới thiệu Vì cái công hiệu của cái lợi ích Cái máy niệm Phật, máy nghe Pháp, đèn bóng xe Để trên bàn thờ, chiếc máy bấm số niệm Phật Mỗi ngày mình làm những cái việc gì Ví dụ như mình ngày xưa Mình quảng cáo mình kiếm tiền Bây giờ mình đem bọc pháp Mình quảng cáo để cho người ta lìa khổ được vui Bởi vì chỉ cần có một cái tâm gì thôi Thì cái sự lợi ích lớn vô cùng trong cái cuộc đời này Vì làm được Nên những, những đức phiên tất cả những người Ai cũng có thể lập ra được Một cái trang Để phát triển cái trang của mình Để tu phước tu duyên Nhưng phải kiên nhẫn Quý vị coi có cái gì mà ban đầu tự nhiên bị mở ra mà nhiều người biết không Nó đều có thời gian Nó đều phải kiên nhẫn có thời gian Một ngày bỏ ra chút thời gian Một ngày bỏ ra chút thời gian cố định Để mà mình phát triển cái trang của mình Như cái trang như Đức ngày xưa mới lập ra cũng ai biết đâu Nhưng từ 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 nhiều người biết Nhiều cô cũng gì mới lập ra trang có ai biết đâu Nhưng từ từ có nhiều người biết thì biết rằng một ngày bị áp một bộ giảng lên dù cho được 5-10 người nghe chẳng nữa bị cũng có vốn 
Việc làm quý vị là việc làm hướng thiện Ngày nào cũng là hướng thiện Quý vị mỗi ngày niệm một câu ai Phật quý vị khuyên người niệm Phật Vì chỉ người ta nghe Pháp Niệm Phật Làm những việc lợi ích Để máy niệm Phật Cho chúng sanh được lợi ích Để năng lượng niệm Phật theo lệ đường cho người ta được nghe Quý vị nhớ rằng Tại sao có những người mình tu hành Mà mình lại gặp sự cố trong cuộc đời Tội nặng báo nhẹ Cái tội quý vị là tương lai đỏ trong tam đồ ác đạo nhưng bây giờ cái quả báo đến đòi là chỉ khảo đảo vì khổ đau trong cõi đời này qua báo thôi Bây giờ qua báo quý vị không chịu trả thì quả báo tam đồ quý vị phải chịu thê thảm Nên Phật từ bi lắm, Phật thương mình lắm Không có muốn mình phải chịu khổ trong tam đồ ác đạo Vô lượng kiếp đó quý vị Nên Phật mới giúp cho mình Từ quả báo chuyển thành quả báo Từ trả vô lượng kiếp trở thành trả một đời ngắn ngủi này nên quý vị nên cảm ơn Phật Bồ Tát Cảm ơn Phật Bồ Tát đã từ bi thương xót con Đừng bao giờ hờn trách Đừng bao giờ kể lễ nói rằng Con làm nhiều việc thiện gì mà bộ Phật không thương con sao Mà Phật làm con khổ Trở ngại con hoài Không có đâu Sự bệnh đau Sự trở ngại Sự bị bỏ rơi Bị chửi mắng Đều là những cái Sự việc thúc đẩy chúng ta Mau mau cầu sanh cực lạc Giờ ở cõi này bất an quá Tất cả chiến tranh bệnh hoạn Dịch bệnh Rồi Sụp đắc bảo tố Toàn là những cái Cho chúng ta nhìn vô thường Nhưng do chúng ta không chịu nhìn vô thường Nên mình phải chịu Cái sự khổ đau gì đó Nên cái công đoạn này dạy rất là hay Giả như lúc bình thường Không chịu nương tựa ai với Đạo Phật Không có tập luyện cái bệnh đau không sợ chết Thì khi chết Nó đến Chúng ta sẽ trở tay không kịp Quý vị công nhận không? Mỗi ngày cái bệnh đau một chút là hú hồn Sợ chết Vì thì khi cận tới nghiệp chúng ta làm sao niệm ai với Đạo Phật Nên cái người dù có dụng công tu nhiều chục năm đi chăng Nhưng cái bệnh đau một chút là sợ chết Người này không có tính nguyện gì hết chứ không có tính nguyện Hoặc là cái người niệm Phật mà cầu giải thoát Mà giải bị chữa bệnh này chữa bệnh kia chữa bệnh nọ Cách chữa bệnh này chữa bệnh kia chữa bệnh nọ Là không phải cái tâm tính nguyện cầu sanh cực lạc đâu quý vị Nhớ Không phải đâu Cái người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Là người ta sẽ không bao giờ sợ chết Người ta gặp sự cố bệnh đau gì Người ta cũng niệm ai đào Phật cầu sanh cực lạc Chứ người ta không bao giờ đưa lên chủ trương cái chuyện trị bệnh Tại vì cái thân này sao trị bệnh Cái đặc biệt nhất là dưỡng cái tâm Dù thân bệnh nhưng tâm vẫn vui Có một đứa bé 10 tuổi Ở trong chùa mình nó bị bệnh Vậy mà nó luyện được một cái tâm an lạc vui vẻ Như Đức hỏi nó có sự chết không nói không Con bây giờ muốn Phật ai là rước con gì cực lạc càng sớm càng tốt Không sự chết Đứa bé 10 tuổi thôi Vậy mà có những người tu dù nhiều chục năm đi chăng nữa Nhưng mà nghe đến cái chết là hú hồn sợ vậy lắm Vì thì khi cơn vô thường nó đến bất tử Sao chúng ta trở tay kịp Nếu như nghiệp ác nó phát động Dẫn xuống tam đồ Thì phải chịu khổ Đến ngàn vạn kiếp trong ác đạo đó. Cái nghiệp ác đó là cái tâm thử chết Cái tâm hận thù, cái tâm buồn trách Đó là nghiệp ác Nhớ, nghiệp ác Nên những đức thấy Mình ở trong ngôi tam bảo hay mình biết tu hay đó quý vị Một con người mà thường trở ngại mình Mà mình cứ lo tu, mình nhiệt tình mình có lo tu Thì mình không có tâm ác với họ Thì tự nhiên một ngày nào Tự nhiên cái sự xoay chuyển họ <cười> Bây giờ vì coi nguyên một lực lượng người ta chung tay người ta lo tu không Mà tự nhiên lọt một người vào trong đó Họ trở ngại thì một mình họ mà trở ngại với cùng bao nhiêu con người gì Họ tồn tại không? Không Nên cuối cùng đưa tiễn họ luôn Những đức nói công nhận thì hay Quá hay Như quý vị coi phim Vì coi cái lương, vì coi kịch Mà trong đoàn thể có một người nó không cùng chung tay, không cùng chí hướng Quý vị làm cái gì họ cũng Ở phía sau họ chăm thọt không? Việc 
Nhà mình mà cứ đem điêu rao cho thiên hạ Thích chơi với thiên hạ Không thích chơi với người lo cho mình Vì coi phim thôi Vì nhìn những cái dạng gì quý vị thấy Nếu như đặt vai trò vào nhân vật Quý vị là người lãnh đạo Mà gặp những người bên cạnh gì vị nghĩ sao Nghĩ sao Quý vị thấy bất an rằng là Trong cái đoàn thể mà có một người không chung tay mà Nó lại có những cái hành vi Phá hoại vị nghĩ sao thì từ nơi đó quý vị mong mỏi làm sao họ đi ra khỏi vị trí đó. Nếu không họ sửa đổi họ không sửa đổi họ phải đi ra khỏi vị trí đó. Đúng không? Thì những Đức nói rằng Trong một cái đoàn thể mà anh em nó hòa thuận thì tuyệt vời Cùng một phương hướng là tuyệt vời Còn như giống như là ăn cái này mà gào cái khác Thì vị nghĩ con người sống gì sống chung nhau có ý nghĩa gì? Cùng đi tạo nghiệp chứ làm gì? Đúng không? Nên những Đức nói đúng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị Người đã không niệm Phật Cái người đã không cùng chung tay Thì tự nhiên cái sự điều chỉnh liền vậy. Rõ ràng trong ngôi tam bảo như Đức thấy 100% luôn Yên tâm luôn Họ đã không cùng chiến hướng Không cùng mục tiêu Thì tức khắc họ ra đi Người cùng chiến hướng cùng mục tiêu thì họ ở Người không cùng chiến hướng Không cùng mục tiêu thì đi Nên tất cả anh em quản chùa quản chúng nhớ Nhớ câu này Người đã không muốn tu không cùng chiến hướng là họ có đi nên những đức cũng mong những con người gì nếu mình không sửa mình cứ đi đi chứ mình ở làm chi mà để mà trở ngại nhau làm chi thế mỗi ngày tạo nghiệp quý vị hiểu không thí dụ như bây giờ có những khi sống với nhau vì gia đình mà không cùng chiến hướng gặp nhau là chữ lộn quýnh lộn nhau không mình cố gắng mình niệm phật để duyên nghiệp này giải tỏa đi chỉ có cái là không nặng nề vào họ thì giải tỏa rất là sớm nếu gặp nhau mà chửi thì nó chửi hoài luôn Bây giờ chỉ có cách mình là người biết niệm Phật Niệm Phật Niệm Phật đừng có ngó ngàng gì tới cái nghiệp đó Tự nó đi Cái đây là cách quá giải hay nhất Nên những điều chia sẻ đây vừa nhắc gì vô thường Vừa nhắc về nhân quả Mỗi một người chúng ta phải tin niệm Phật là nhân thành Phật là quả Thì cả đời mình gây dựng tính nguyện niệm Phật Khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị Chúc quý vị an lạc Ai với Đạo Phật Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ